வணக்கம் டியூப் தமிழ் செய்திகள் வடக்கு மாகாண சபையின் அமைச்சர் பாடேனீஸ்வரன் தாம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டமே சட்ட ரீதியானது அல்ல என்று முதலமைச்சர் நீதியரசர் சி வி விக்னேஸ்வரனுக்கு எதிராக மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஐந்து எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் திகதி வெளியிடப்பட்டதும் அது பற்றிய எமது கருத்து கேட்கப்பட்ட போது அதன் மீது கருத்து தெரிவிப்பதை தவிர்க்க விரும்புவதாக கூறி வந்தேன் மேற்கண்டவாறு வட மாகாண சபை அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் கூறியுள்ளார் மேற்படி விடயம் தொடர்பாக இன்று காலை அவருடைய இல்லத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார் இதன்போது மேலும் அவர் கூறுகையில் இப்பொழுது இந்த விடயத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தொடர்பு படுத்தி விமர்சனங்கள் செய்யப்படுவதனால் அவற்றுக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய கடப்பாடு அவை தலைவர் என்ற முறையில் மட்டுமன்றி இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் மூத்த துணைத் தலைவர் என்ற வகையிலும் எமது கருத்தை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி நடைபெற்ற மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட்ட யாவரும் இலங்கை அரசியலமைப்பின் பதிமூன்றாவது திருத்தச் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் நாற்பத்தி இரண்டாம் இலக்க மாகாண சபைகள் சட்டம் மாகாண சபைகள் தேர்தல் சட்டம் போன்றவற்றை தெரிந்து கொண்டுதான் போட்டியிட்டனர் இதன் அடிப்படையிலேயே முப்பத்தி எட்டு உறுப்பினர்களும் வடக்கு மாகாண சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டனர் இவர்களில் எவரும் தமக்கு இந்த சட்டங்கள் பற்றி தெரியாது என்று கூறிவிட முடியாது பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டம் வலுவற்றது என்பது இப்பொழுதுதான் தெரிய வந்த விடயம் அல்ல தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபிலாஷைகளை இது பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று ஏற்கனவே நாம் எல்லோருமே கூறியிருப்பது ஒரு பொதுவான விடயம் ஆனால் அமைச்சர்கள் நியமனம் தொடர்பான ஏற்பாடுகள் தெளிவானது இதனை தெரிந்து கொண்டுதானே செயற்பட வேண்டும் நீதிமன்றம் கூட அமைச்சரை முதலமைச்சர் நீக்க முடியாது என்று கூறவில்லை அதனை சட்ட ஏற்பாட்டின்படி முறைப்படியாக செய்யலாம் என்றே கூறியுள்ளது அரசியலமைப்பின் உரைப்புறையில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் பிரதான அமைச்சரின் ஆலோசனையின் மீது அம்மாகாணத்துக்கென அமைக்கப்பட்ட மாகாண சபையின் உறுப்பினர்களில் இருந்து ஏனைய அமைச்சர்களை நியமித்தல் வேண்டும் இதற்கமைவாகத்தான் முதலமைச்சர் சகல அமைச்சர்களின் நியமனங்களையும் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்கி மேற்கொள்வித்தார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அரசியலமைப்பு மாற்ற சபை பாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறது அது எங்களுடைய அபிலாசை அவை செயல்பாடு ரீதியாக இப்பொழுது இருக்கிற சட்ட ரீதியான செயல்பாடு தான் முக்கியத்துவமானது அதன்படி தான் செயல்பட வேணும்ன்ற சட்டம் அதை தெரிந்திருக்க வேணும் அதாவது இப்பொழுது இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்றால் ஒரு 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 நீதிமன்ற தீர்ப்பு இப்பொழுது வந்த தீர்ப்பை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு பார்த்தால் இந்த தீர்ப்பிலேயே சபை முதலமைச்சர் ஒரு அமைச்சரை முறைப்படியாக பதவி நீக்க செய்யலாம் என்று தீர்ப்பிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு செய்யலாம் செய்யக்கூடாது என்று எந்த இடத்துல நீதிமன்றம் சொல்லலை ஆனால் அது என்ன விடையென்றால் ஆளுநரின் அதாவது ஆளுநர் பிரதான அமைச்சர் என்று தான் சட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற ஏற்பாடு அரசியலமைப்பில் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஒவ்வொன்றா ஐந்து பின்வருமாறு இருக்குது அதாவது ஆளுநர் பிரதான அமைச்சரின் ஆலோசனையின் மீது அம்மாகாணத்துக்கென அமைக்கப்பட்ட மாகாண சபையின் உறுப்பினர்களில் இருந்து ஏனைய அமைச்சர்களை நியமித்த ஏனைய அமைச்சர்கள் நாலு அமைச்சர்கள் நியமிக்கலாம் அப்போ இதில் தெளிவானது ஆளுநர் தனித்து தானாக செய்ய முடியாது முதலமைச்சரும் தானாக செயல் இது இரண்டு பேரும் இணைந்த ஒரு செயல்பாடு சிபார்ஜ் ஆளுநர் முதலமைச்சருடைய சிபார்ஜ் இல்லாமல் ஆளுநர் நியமனம் செய்ய முடியாது அதே நேரம் முதலமைச்சர் நியமனம் செய்ய முடியாது ஆனால் அவருக்கு சிபார் செய்கின்ற அதிகாரம் இருக்குது உண்மையாக முதலமைச்சருடைய சிபார்சை எல்லாத்தையும் நிராகரிக்கலாம் ஆளுநர் என்று கூட இங்கே பேசப்படுகிறார் ஆனால் அப்பாறு இல்லை முதலாவது ஏதாவது ஒரு அமைச்சராம நியமனம் வேறு எந்த விடயத்திலையும் முதலமைச்சரோடு சிபாரிசை செய்தால் அதை ஆளுநர் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதை முழு வாய்ப்புக்காக திருப்பி அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இந்தியாவிலேயும் இருக்கிறது ஆனால் அவ்வாறு செய்த பிறகு திரும்பவும் முதலமைச்சர் அவர் விடயத்தை திரும்பவும் அதையே அழுத்தி சொன்னால் கட்டாயமாக ஆளுநர் அதை செய்ய வேண்டிய கடப்பாடு அவருக்கு உண்டு இது கட்டாயமானது இது மேண்டேட்டரி ஆகவே ஆளுநர் முதலமைச்சருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்கிறதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாத பேச்சு இதே நேரம் நான் ஏ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பார்த்துக்கேன் இதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் என்னுடைய செயல்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக இருந்திருக்கிறது 
அப்போ அந்த அந்த இந்திய அரசியலமைப்பின் உறுப்பினர் நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒன்று அச்சுட்டாக இந்த எங்களுடைய இலங்கையினுடைய அரசியலமைப்பினுடைய நான் மேற்கூறிய ஏற்பாட்டுக்கு ஒத்தது அதே வசனம் அதாவது அச்சுட்டாக அந்த வார்த்தைகளாம் இருக்குது அதாவது முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் பேரிலேயே அமைச்சர்களை நியமிக்கலாம் என்ற ஏற்பாடு ஆண்டாண்டு காலமாக இந்தியா இல் நடைமுறை உள்ள அதுவே இந்த நாட்டு அரசியலமை இருக்குது மாகாண சபை சட்டங்கள் அப்போ நான் அதே நான் இந்த இந்தியா உடைய ஆங்கிலத்தில் இருக்குது நான் நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஒன்றை வாசிக்கிறேன் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஷல் பி அப்பாயிண்டட் பை த கவர்னர் முதலமைச்சரை ஆளுநர் நியமிப்பார் அண்ட் தி அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஏனி அமைச்சர்கள் ஷல் பி அப்பாயிண்டட் பை த கவர்னர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுவார் ஒன் திஸ் அட்வைஸ் ஒன் தி அட்வைஸ் அதாவது ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் த மினிஸ்டர்ஸ் ஷல் ஹோல்ட் ஆஃப் இட் யூரிங் த பிளேஸ் ஆஃப் த கவர்னர் அப்போ இதில் என்ன இருக்குது முதலமைச்சரின் ஆலோசனையின் பேரில் தான் நியமிக்கணும் இந்தியா அரசியல் அமைச்சர்கள் தெளிவாக சொல்லப்பட்டது அதுதான் இலங்கையிலேயும் இருக்குது செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டியூப் தமிழுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்